நிலக்கடலை எண்ணெய் வித்து பயிர்களில் முக்கிய பயிராகும் நிலக்கடலை பயிரின் மகசூலை அதிகரிக்க பயிரிட ஏற்ற பருவத்தில் சாகுபடிக்கான உயர் தொழில்நுட்பங்களை கையாளுதல் அவசியமாகும் வேளாண்மை துறை எண்ணெய் வித்து பயிர்களின் உற்பத்தியை பெருக்க விவசாயிகள் தரமான விதைகள் இடுபொருட்களை பெற்று பயனடையும் வகையில் பலவிதமான மானிய உதவிகளை வழங்குகிறது அந்த வகையில் நிலக்கடலையில் நவீன சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து திருவள்ளூர் மாவட்டம் திரூர் வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய பயிர் வினையியல் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் சி தமிழ்ச்செல்வி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் நிலக்கடலையை பொறுத்தளவில் பார்த்திங்கன்னா அது மண்ணுக்கு அடியில் வளரக்கூடிய பயிருங்கிறதுனால நம்ம வந்து நிலத்தை பண்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது நிலத்தை பண்படுத்துறதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அகல உலரதை விட ஆழ உலரது வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக முக்கியமானதாக இருக்குது உளிக்கொலைப்பை மற்றும் சட்டிக்கலப்பை வச்சு நல்லா வந்து நாலஞ்சு முறையாவது வந்து நிலத்தை நல்லா உழுது நிலத்தை நல்லா பண்படுத்திக்கணும் அதோட மண்ணின் தன்மை நிலக்கடலை சாகுபடியை பொறுத்தளவில் மண்ணின் தன்மை வந்து நல்ல பொலபொலன்னு இருக்கிற அளவுக்கு வந்து நம்ம நிலத்தை நல்லா உழுதுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பருவம் பருவம்னு பார்த்தோன்னா நம்ம இரண்டு பருவங்களில் நிலக்கடை நிலக்கடலை சாகுபடியை வந்து ப பண்ணலாம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மார்கழி தைப்பட்டம் ஆடிப்பட்டம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகை பட்டம் இந்த ரெண்டு பருவங்க பட்டங்களில் நம்ம நிலக்கடலை சாகுபடி வந்து பண்ணுறோம் ஆடிப்பட்டம் அப்படின்றது வந்து ஜூன் ஜூலை மாதங்கள்லேயும் கார்த்திகை பட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்கள்லேயும் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் கடலோர பகுதிகளில் இருக்கிற விவசாயிகள் வந்து மாசிப்பட்டத்தில் நிலக்கடலை சாகுபடி வந்து பண்ணுறாங்க ரகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திண்டிவனத்திலிருந்து வெளியிடப்பட்ட ரகங்கள் அதாவது திண்டிவனம் ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இந்த ரகங்கள் வந்து ப்ராமிசிங் வெரைட்டிஸாக இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் திண்டிவனம் பதிமூணு அப்புறம் திண்டிவனம் பதினாலுன்ற ரகம் வந்து இந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட ரகமாக வந்து இருக்குது இந்த ரகம் வந்து நூறு நாள் வயதுடைய ரகம் மற்றும் வறட்சிக்கு தாங்கி வளரக்கூடிய ரகமாக வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா விருதாச்சலம் வெரைட்டிஸ் ஒரு விஆர்ஐ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் வரைக்குமே வந்து விருதாச்சலம் வெரைட்டிஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கோயம்புத்தூர் வெரைட்டிஸ் மற்றும் ஆழியார் ரகங்கள் இந்த மாதிரி வந்து விவசாயிகள் வந்து ரகங்களை தேர்வு பண்ணி போடுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் இருக்கணும் இதில் வந்து நம்ம சான்றிதழ் பெற்ற விதைகளை உபயோகிக்கும் போது நம்ம மகசூல் இழப்பு ஏற்பட்டதை வந்து தடுக்கலாம் விதை அளவு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மானா இரவை பயிருக்கு நூற்றி இருபது கிலோ என்ற அளவில் வந்து விதையை நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் மானாவரி பயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற் கிலோ அப்படிங்கிற அளவில் வந்து நம்ம விதை அளவு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஹெக்டருக்கு இதில் வந்து நம்ம பெரிய பருப்பு பெரிய பருப்பு கொண்ட ரகங்களாக இருந்ததுன்னா நூற்றி எழுபது கிலோ வரைக்கும் நம்ம விதை அளவை எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து விதைப்பு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம முப்பதுக்கு பத்து அப்படின்ற இடைவெளியில் நம்ம விதைப்பு பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு வரிசைக்கு ஒரு வரிசைக்கு இடையில முப்பது சென்டிமீட்டரும் ஒரு செடிக்கு ஒரு செடிக்கு இடையில பத்து சென்டிமீட்டர் இடைவெளியும் நம்ம வந்து அந்த அளவில் வந்து நம்ம விதைப்பை வந்து பண்ணுறோம் ரெண்டு அங்குலத்துக்கு மேலே வந்து ஆழம் போகாமல் வந்து நம்ம விதைகளை போடுறது முக்கியம் நிலக்கடலையை பொறுத்தளவில் அதுக்கப்புறம் நிலக்கடலையில் உர நிர்வாகம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ப மண் பரிசோதனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் உரம் போடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா மண் பரிசோதனை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உர செலவை குறைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகம் நம்ம மண்ணில் என்ன சத்துக்கள் இருக்கு இல்லைன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உரம் நம்ம போடுறது மூலமாக உர செலவை நம்ம குறைக்கிறதுக்கு முடியும் பொதுவான பரிந்துரையான தலை சத்து வந்து பதினைந்து கிலோவும் சூப்பர் பாஸ்பேட் மணிச்சத்துன்னு சொல்லக்கூடிய சூப்பர் பாஸ்பேட் வந்து எண்பத்தெட்டு கிலோவும் பொட்டாசியம் வந்து முப்பத்தி மூணு கிலோ அப்படின்ற அளவில் நம்ம உர உரமாக போடலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் போரக்ஸ் அப்படிங்கிற நுண்ணூட்டச்சத்தை நம்ம கட்டாயமாக நிலக்கடலையில் மகசூல் இழப்பை தடுக்காமல் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக போராக்ஸை வந்து கட்டாயமாக பயன்படுத்தணும் அதோட அளவு பார்த்தோம்னா ஒரு ஏக்கருக்கு ஐந்து கிலோ அப்படிங்கிற அளவில் அடியுரமாக நம்ம போடலாம் இதில் வந்து அசோஸ்பைரில் மற்றும் பாஸ்போ பாக்டீரியா ஆகிய உயிர் உரங்களையும் நம்ம வந்து போடுறது மூலமாக நம்ம நம்ம போடுற தலை சத்து மணிச்சத்து மற்றும் சாம்பல் சத்து செடிகளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வகையில் அந்த பாக்டீரியாஸ் வந்து மாற்றி செடிகளுக்கு கரைச்சி கொடுக்கக்கூடிய பணிகளை அது செஞ்சுக்கொண்டதுனால நம்ம அசோஸ் பேரில் நாலு நாலு பாக்கெட் பாஸ்போ பாக்டீரியா நாலு பாக்கெட் இதை வந்து நாலு சட்டி வந்து தொழு உரத்தோட நல்லா மக்கின தொழு உரத்தோட கலந்து நம்ம நிலத்தில் தோ 
போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து அந்த மணிச்சத்து தலைச்சத்து மற்றும் சாம்பல் சத்து கரைத்து செடிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பணியை அது வந்து செய்யும் இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிலக்கடலைக்கு நுண்ணூட்ட சத்து அப்படின்ட்டு கிடைக்குது அது வந்து ஐந்து கிலோ அப்படிங்கிற விகிதத்தில் நம்ம மணலோட கலந்து நம்ம அதையும் வந்து அடியுரம் போடுற நேரத்தில் அதையும் வந்து போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மகசூல் வந்து அதிக அளவில் எடுக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா கலை நிர்வாகம் கலை நிர்வாகத்தில் நம்ம நிலத்தை வந்து நம்ம இப்போ தரிசா போட்டு வச்சுருக்கிற நேரங்களில் கோடை உழவு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து இப்போது விதைத்த பின்னாடி வந்து மூணு நாட்கள் மண்ணில் ஈரம் இருக்கும்போது நம்ம வந்து ப்ளூ குளோர்லின் அல்லது பெண்டி மெத்தலின் அப் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கலைக்கொல்லியை வந்து எட்நூறு எம்எல் ஒரு ஏக்கருக்கு அதை வந்து முந்நூற்றி அறுபது லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து நம்ம கை தெளிப்பான் வச்சு நம்ம மணலில் ஈரம் இருக்கிற டைமில் தெளி தெளிச்சோம் அப்படின்னா கலையை வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் இந்த கலை தெளிப்பான நம்ம கலை கொல்லியை நம்ம உபயோகப்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மாலை நேரத்தில் கலை கொல்லியை உபயோகப்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி நம்ம கலை கொல்லியை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது பின்னோக்கி வந்து கலை கொல்லியை அடிச்சுட்டு போகிறது நல்லது கலை கொல்லியை அடித்ததுக்கப்புறம் அதை அந்த வயலில் வந்து நம்ம மிதிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே போகாமல் இருக்கிறது மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்துக்கிறது கலை கொல்லியை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது இப்போ கலை கொல்லியை உபயோகப்படுத்தினதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நாற்பத்தைந்தாவது நாள் கைக்கலை எடுத்து அதை வந்து ஜிப்சம் போட்டு மண்ணணிக்கிறோம் ஜிப்சம்ன்றது வந்து நம்ம அடியுரமாக எண்பது கிலோவும் நாற்பத்தைந்தாவது நாள் மண்ணணிக்கும் பொழுது நம்ம எண்பது கிலோ அன்ற அளவில் பரிந்துரை பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஊட்டச்சத்து நிர்வாகம் அதாவது நம்ம இலைவழி தளித்தல் முறையில் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மைகளை வந்து பண்ணும் பொழுது இந்த நிலக்கடலையில் வர வரக்கூடிய நிறைய பிரச்சனைகளை சரி செய்து நம்ம மகசூலியில் மகசூலியில் பேர்படாமல் தடுக்கலாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மைன்றது நம்ம வந்து நிலக்கடலையை பொறுத்தளவில் பூக்கள் அதிகமாக பிடிக்கிறதுக்கும் பூக்கள் பூத்த பூக்கள் எல்லாமே காய்களாக மாறுறதுக்கும் அதில் பொக்கு கடலைகள் அதிகமாக வராமல் இருக்கிறதுக்கும் அதோடய பருப்போட அளவு வந்து அதிகரிக்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த நிலக்க ஊட்டச்சத்து க கலவையை நம்ம தெளிக்க சொல்கிறோம் இந்த ஊட்டச்சத்து கலவை வந்து என்ன எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோனியம் சல்ஃபைட் வந்து நானூறு கிராம் போராக்ஸ் வந்து இரநூறு கிராம் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஏபி வந்து ஒரு கிலோ அப்படிங்கிற அளவில் எடுத்து அதை வந்து பதினாலு லிட்டர் தண்ணியில் இரவு முழுவதும் ஊற வச்சு அடுத்த நாள் வந்து வடிகட்டி இந்த பதினாலு லிட்டர் தண்ணியோட நம்ம வந்து இரநூறு லிட்டர் தண்ணி கலந்து அதில் வந்து பிளானோஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிற பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கிய கலந்து நம்ம தெளிக்கும் பொழுது பூக்கள் பூக்கும் தருணத்திலையும் கம்பி இறங்கும் தருணத்திலையும் இந்த ரெண்டு தருணங்களில் தெளிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து மகசூல் வந்து அதிக அளவில் எடுக்கலாம் இப்போ இந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு பதிலாக தான் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து கிராப் பூஸ்டர் அதாவது நிலக்கடலை ரீச் அப்படிங்கிற கிராப் பூஸ்டரை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இது வந்து நம்ம நைட் இரவு முழுவதும் ஊற வைக்கிற அந்த வேலைகளை சிரமத்தை குறைக்கிறதுக்காக இதை வந்து அப்படியே வந்து இருநூறு லிட்டர் தண்ணியில் வந்து நம்ம கலந்து கைத்தளிப்பான் வைத்து வந்து நம்ம தெளிக்கும் பொழுது அந்த பூக்கள் உதிர்வதை தடுத்தும் கம் அதிக அளவில் காய் பிடிக்கிறதுக்கும் உகந்த ஒரு தொழில்நுட்பமாக இருக்குது இந்த மேற்கூறிய அனைத்து தொழில்நுட்பங்களையும் கடைபிடித்து நம்ம நிலக்கடலை சாகுபடி செய்யும் பொழுது நம்ம அதிக மகசூலை எடுக்க முடியும் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் சி தமிழ்ச்செல்வி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து ஏழு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்